हाय मैं हूं संजीव त्यागी क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स के लिए सेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ये विक्टिम का घर है ये रोड ये एंट्री और ये एग्जिट यहां एक सीसीटीवी है जो काम नहीं करता और यहां एक सीसीटीवी है जो काम करता है और किलर्स किसी भी सीसीटीवी में नजर नहीं आ रहे तो आखिरी किलर्स आए कहां से और गए कहां इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग कैसे हो सकती है कि हमारे पास एक भी क्लू नहीं मेरी पोस्टिंग के बाद ये मेरा पहला केस और एक भी ब्रेक थ्रू नहीं है हमारे पास श्वेता कुलदीप इन खुगार अपराधियों को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा जिन्होंने भयानक कांड किया और अभी तक ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इनका टारगेट था कौन एक पूरे के पूरे हंसते खेलते परिवार की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने कृष्णा और शीतल तुम लोग बहुत लेट करते हो चलो अब जल्दी चलो हर तो पूजा करने में शॉर्टकट कर दे क्या अरे कुछ भी यार पूजा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ तुम लोगों ने निकलने में लेट कर दिया भैया इंटरव्यू तो है ऑनलाइन देख लेंगे उसमें क्या है तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मेरा पहला इंटरव्यू है और इतने एक्साइटेड काम करो तुम लोग यही टाइम पास करो लाओ मुझे चार दिन भाभी आपका कुछ भी होता है ना तो भैया ऐसे प्राउड करते हैं जैसे आपके हस्बैंड नहीं फादर हो चलो ग्यारह बज गए बिगनिंग में मिस हो गई होगी You know what? Domestic violence के केसेस में बीविया सब कुछ सिर्फ दो वजह से बर्दाश्त करती है एक सोसाइटी का प्रेशर आई मीन फैमिली का सपोर्ट ना हो तो और दूसरा अगर बच्चा हो तो हस्बैंड से अलग होने का फैसला बहुत ही मुश्किल लगता है लेकिन हमें सिर्फ एक स्टेप आगे लेना होता है थोड़ी हिम्मत करके हम एक स्टेप आगे लेंगे तो हमें आगे का रास्ता अपने आप साफ दिखता है जिस बच्चे के लिए आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं उसे ऐसे वायलेंट माहौल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है इस साड़ी का कलर बड़ा चस्ता है तो तो मुझे क्या देख रहे हो कंटेंट देखो ना मुझे सब सुनाई दे रहा है भैया हे अरस्त इन लाल साड़ियों में बड़ी कमाल लग रही थी अच्छा पूरा पहन के दिखाओ ना ये सही हां ये सब पहन के बताओ फिर से पहन के बता अरे अरे रश्मि क्या हुआ अंदर 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 देवी साहब अब नहीं होता और पैदा मुझे नहीं रहता हूँ चुप बिल्कुल नहीं रोते हाँ तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है हिम्मत रखो थोड़ी रश्मि पता था मुझे तो यही मिलेगी घर की इज्जत बाहर उछालती अच्छा लगता है तेरे को ए छोड़ मेरे बच्चे को ए चल छोड़ बच्चे का मेरा बच्चा क्या तरीका है ये बहन है मेरी रश्मि चचरी बहन है तू सगे बीवी है मेरी सगा बेटा है मेरा इनको ऐसे दूर नहीं रख सकते तुम मेरे से तूने तो भी करने से पहले ना चलो ना घर पे हो गया तमाशा चल चल ना इधर चल कोई बात नहीं चलो अंदर ये दोनों हर किसी के मामले में चौधरी बनते फिरते हैं दीदी मैं सोच रही थी कि मैं प्रीतम काकू के पास इंदौर चली जाती हूँ मुझे यहाँ नहीं रहना हाँ हाँ तुम चले जाना अपने चाचा के पास में मैं उनसे बात भी कर लूंगी वो तुम्हें अच्छी सी जॉब दिला देंगे ताकि तुम पीयूष का ध्यान रख सको दीदी एक, एक बात और बोलनी थी आप मेरे लिए कैब बुक करा दोगे क्या मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है अरे रश्मि कैसी बातें कर रही है तू ये ये सब रख बाद में और भी दूंगा शीतल मैं जरा एन जी ओ जा रहा हूँ ठीक है शाम को आता हूँ तो इनकी कैब बुक करा देते बाय पीयूष हाँ विजय जी कल सुबह जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा क्या हुआ मानव जी मैंने अपनी पूरी टीम को तैनात कर रखा है जानता हूँ विजय जी पर 
कुछ अड़चन है कल सुबह रेट करनी होगी ऐसे केसेस में थोड़ा आगे पीछे होता है सही टाइम पे रेट करेंगे तभी रिजल्ट निकलेगा ठीक है मानव जी कल सुबह मेरी पूरी टीम रेडी रहेगी पर टिप टाइम पे मिल जाएगी ना हाँ सर बिल्कुल टाइम पे मिल जाएगी आज से पहले कभी लेट हुआ क्या ओके चलो बाय थैंक यू दीदी चिंता मत करना कोई जरूरत हो मेरे को बता देना ठीक है जी मानव तुम्हारी आज रात को रेट थी ना वो कैंसिल हो गई कल सुबह अच्छा तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ मैं जीत गई मुझे पता था रश्मि दीदी का है वो शाम को ही निकल गए शाम को ही निकल गई हाँ मिस पॉपुलर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू देखा मैंने कहा था ना मैं जीतूंगी मैंने तो बस सुबह ही कहा था ग्रेजुएशन पार्टी में कुछ ना कुछ टैग जीत के जरूर आएंगे मेरे अब मिस पॉपुलर जल्दी से जाओ ड्रेस चेंज करके आओ मैं चेंज करके आती हूँ आप खाना लगा दीजिए सरी कृष्णा भाभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है मैंने पार्टी में ऑलरेडी स्नैक्स खा लिए थे कृष्णा तुम्हें पता है ना घर का रूल सब साथ बैठ के डिनर करते हैं चलो बैठो एक चपाती खान नहीं देखती हो कल सुबह हमें रेट पर जाने वाला था सब ये उनकी वाइफ शीतल उसकी बहन कृष्णा अरे कितना फोन बह रहा है इनका फटाफट निको हॉस्पिटल भेजो जल्दी लेकर आओ जल्दी संदीप संदीप मैं घर जा रहा हूं और फिर वहां से मानव के आ जाऊंगा आज तुम यहां पे सब संभाल देना सीट उठ के बच्चे कंपाउंड के बाहर ना जाओ और बाहर से कोई अंदर भी ना आता है ठीक है अरे प्रणय क्षितिश से वो मानव सर से बात करनी थी तुम कोलकाता से कब आए मैं आ जाया मानव सर से पूछना था वो एक मास से ना चौताली का फोन बंद है उसने मुझसे बात तक नहीं की उसे कुछ भी बात नहीं हो पाई है सर सर पता नहीं इसे चोरी कह सकते हैं लेकिन वो लोग मानव का सिर्फ वॉलेट लेंगे उसके अलावा किसी भी चीज़ की चोरी नहीं इनफैक्ट इन विक्टिम्स ने जो ज्वेलरी पहनी थी उसे भी किसी ने हाथ नहीं लगा कुलदीप मुझे स्ट्रॉन्गली लग रहा है कि इस क्राइम का करेक्शन उस रेट से जो मानव करवाने वाला था टारगेट मानव था और कलेक्टर डैमेज बनी शीतल सर मेरी शीतल से बात हुई है मानव को टिप देने वाला इन्फॉर्मर का नंबर मानव के वॉलेट में था शीतल को पता इन्फॉर्मर कौन था जी सर कोई ममता नाम की लड़की है रेड लाइट एरिया में रहती है सर आज उसी के एरिया में कुछ लड़कियां ट्रैफिक होकर जाने वाली थी जहां मानव रेट पड़वाने वाला था और उससे पहले इतना ही हो गया शीतल कैसी है शीतल की हालत ठीक नहीं है पाँच में काफ़ी इंजरी मार्क्स हैं मिल गया है पर सर शीतल ने बताया कि कल रात को वो मानव के साथ भी इंटीमेंट हुई थी और क्राइम सीन से हमें पैकेट मिला क्रिमिनल्स का सैंपल तो नहीं मिल पा रहा 
कृष्णा वो कैसी है सर होश में आ गई है पर अभी ड्रामा में है यार शीतल हाँ आजकल की बहने कितनी एडवांस हो गई है ना जीन्स में राखी बांध रही है नहीं छोड़ो ना दिल में प्यार होना चाहिए बस अच्छा हाँ। ये आपकी मिठाई थैंक यू ये तुम्हारा के वाह दिस इज सो गुड थैंक यू थैंक यू सो मच भाभी अरे मैं भी तो बेस्ट हुआ ना मैंने भी तो गिफ्ट दिया आपने सिर्फ पैसे दिए पर भाभी उन्होंने टाइम निकाल कर मेरे लिए फेवरेट वाने दी ली मेरी अच्छा तो तुम एक काम करो ना इन पैसों से अपनी मन पसंद का गिफ्ट खरीद लो <laughs> तो मैं भी बेस्ट हुआ यस यू आर द बेस्ट सर पता क्या कि मानव और त्रिशा का एक और छोटा भाई है शेखर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है सर इन तीनों की माँ रेड लाइट एरिया से थी आठ साल पहले उसकी मौत हो गई त्रिशा के लिए शीतल एक मदर फिगर है सर एक्चुअली शीतल एक काउंसलर है जो मानव की एनजीओ में रेस्क्यू लड़कियों और औरतों को काउंसिल करती है वहीं पर दोनों मिले दोस्ती हुई और फिर शादी मानव के घर के आसपास सीसीडी में चेक किया कुछ मिला सर चेकिंग चल रही है शीतल के पास क्रिमिनल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है आप जल्दी आ जाइए एक एक रेपिस के हाथ में टैटू था कैसा टैटू था कुछ याद है आपको मैं ए, कोशिश कर सकती हूँ सर ऐसा था सर एक सेकेंड नहीं शायद शायद ये नहीं सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं श्योरिटी के साथ तो कुछ नहीं कह सकती एक दो सेकेंड के लिए बस मेरी वो टैटू पे नजर गई थी और उस वक्त तो मैं साथ कोई बात नहीं आप शांत हो जाइए हम इसी से काम चला लगे शितव शितव आई एम सो सॉरी टू हियर दैट आप वेरी सॉरी फॉर योर लॉस मैं इंदौर गया था आज सुबह ही लौटा हूं शौक सर सर आप लोगों को कुछ पता चला किसने किया ये सब नहीं अभी तक तो नहीं क्षितिज आप मानव के पार्टनर हो ना आपको तो पता होगा कि रेट कहाँ पे होने वाली थी नहीं सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता एक्चुअली हमारा प्रोटोकॉल होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपस में डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि कौन किसके साथ मिला हुआ यू नेवर नो राइट लेकिन सर एक बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्या बात um, बस बस यहीं पर रोक दो थैंक्स सर um, कल मिलते हैं बाय रानी <laughs> कैसी हो तुम तो? पढ़ाई करके आ रही हो ये क्या हुआ आ, स्कूल में किसी से लड़ाई की होगी <laughs> लड़ाकू बच्चा है ना मेरा बेटा चलते हैं घर पे थोड़ा काम है बा, बाय बोलो बेटा अरे कौन है भाई अंडरा थोड़ा बोलो रानी का है वो ट्यूशन गई है चलिए आप लोग जाइए चलिए चलिए जाइए रानी बेटा आओ मैं कुछ नहीं करूंगी आओ आओ मैं घर आओ आओ चल चल ये देखो ये क्या है मेरे को नाम बताओ बेटा मत हाँ मुझे बताओ कौन है जगदीश चाचा ने किया ना
ए क्या हो रहा है छोड़ो भाई बच्ची को ए ए छोड़ तू जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा चलो शीतल चलो बेटा ए, इसको कहा लेके जा रहा है इसको कहा लेके जा रहा है ए, यही रहो रानी को हम लेके जा रहे हैं तुझे लेना पुलिस आएगी चल ए दूसरों के मारने में टाला है ठीक बात नहीं है पछताएगा एक दिन अरे चल आज और वो मेहुल वहां से भाग निकला और सर हम पुलिस तक नहीं पहुंच पाए अभी रानी का सर वो हमारे एनजीओ में है हम उसके अडोप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं भाभी भाभी ये सब क्या हो गया भाभी भाभी शेखर शेखर आप कौन सर मैं शेखर मानो भैया मेरे बड़े भाई थे सर कृष्णा कैसे सर अभी बेटर है जल्दी से डिस्चार्ज मिल जाएगा वैसे आपको किसी पर शक है नहीं सर मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में कुछ याद आया तो हमें कॉन्टैक्ट करना चलिए जरा एक सेकेंड आना जी सर जी मेहुल का मेहुल का तो पता नहीं शायद वो गांव भाग गया होगा गांव का है अब हिसार पड़ता है कल रात तुम कहा मैं यहाँ बगल में ऋषभ रहता है उसके वहाँ बर्थडे पार्टी था उसके लड़के का तो मैं रात भर वहीं पे था आज सुबह में आया हूँ सर सर आपसे मैं एक बात कहूँ आप खाम खा मेरे पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप यहाँ पास में सुरेश रहता है उसको पकड़िए कल उसका मानव के साथ में उसके घर पर जाके उसने बहुत बड़ा तमाशा किया था करने से पहले ना बार सोच लेना उसकी बीवी और बच्चे का कुछ मामला था सर सुरेश की वाइफ इंदौर में रिलेटिव उसके पास उसे नहीं पता सुरेश का उठाओ उसे जा कहीं भी और लुकआउट नोटिस जारी करो उसका कुलदीप इस जगदीश के अलग भाई चेक करो और शहर के जितने भी टैटू आर्टिस्ट है सबसे पता करो कि टैटू किसने बनवाया और कब बनवाया और आप बार आपके घर के आसपास के सीसीटीवी चेक करो सर वो श्वेता ऑलरेडी चेक कर रही है हेलो हेलो चेताली मैं एक एजेंसी से बोल रही हूँ हम लोगों को यहाँ काम दिलाते हैं यहाँ भोपाल में काम है पंद्रह हजार रूपए तनखा और रहना खाना सब पे करोगे पंद्रह हजार है बिल्कुल बिल्कुल करेगी ना मैं तो ठीक है परसों का टिकट है मैं भिजवा देती हूँ परसों का टिकट ठीक है दीदी ठीक है ना ना अभी भोपाल में पौंडा जाके नौकरी पड़ी थी चल बाबा की बोली हाँ चलो चलो भाई सर मानो सर सर मेरा फोन चौताली नहीं मिल रही है सर लास्ट वो यही भोपाल आया था सर ठीक है ठीक है तुम्हारा नाम क्या है ये इस नंबर पे और तो उससे बात करती थी उसने कहा था अच्छा जॉब है पंद्रह हजार रुपया देगी तुम एक काम करो जी ये मेरा कार्ड रखो इस पर मेरे एनजीओ का एड्रेस है जी कल सुबह मुझे यहाँ आकर मिलो ठीक है जब पूरी मदद करूंगा तुम्हारी ठीक है ठीक है धन्यवाद
बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है हाँ हिम्मत रखो वो प्रणय आया था उसकी चैताली से कोई बात नहीं हो रही है डू हैव एनी आइडिया अबाउट है वो भी रिफ्रेंड गरीबा के घर पे काम पे रखवाया था ये दो महीने पहले मिली थी उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला इट्स ओके तुम टेंशन मत लो मैं गरीमा से बात कर लूंगा तुम अपना ख्याल रख दीदी मुझे ना पढ़ाई करनी है और अब ये घर का काम भी ना मुझे अच्छा नहीं लगता है पर आपका ना बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर जो आपने मेरी मदद की और शीतल दीदी को भी ना फोन करके थैंक यू बोल देना ये लो ये कुछ पैसा रख लो नहीं जरूरत पे काम आएगा वैसे तुम कहाँ जा रही हो वो सब अरेंज हो गया है कॉलेज में भी बात हुई है बड़ा कॉलेज है इंग्लिश मीडियम है और नर्स की पढ़ाई मिलते रहना उसी दिन मैं नैनीताल के नहीं निकल गई थी छुट्टी पर शीतल से मेरी बात नहीं हो पाई मुझे लगा चैताली की बात हो गई होगी गरिमा कहाँ गई है चैताली कुछ तो बताया होगा उसने मैडम कुछ तो खबर होगा क्या अरेंज हुआ है किस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ कौन उसके साथ में था कुछ तो खबर दे दो मैडम कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है मुझे पता नहीं पर जब वो जा रही थी ऑटो में उसके साथ कोई था पर मैंने उसका चेहरा नहीं देख पाई कुछ याद करके बता सकती हो उस रात और क्या क्या हुआ था हाँ हा, सर आराम से आराम से सर हमारे घर के बाहर एक बाइक लगी हुई थी उस पर बिच्छू का स्टिकर बना था बस उसके बाद वो बाइक मुझे नहीं दिखी पता करती हूँ सर अच्छा कृष्णा तुम्हें लगता है कि नवीन ये सब कुछ करवा सकता है नहीं सर मुझे नहीं लगता कि नवीन ऐसा कुछ कर सकता है दिखा ना मुझे रिंग दिखा नवीन नवीन मेरी गेट पे मुझे देखने है नहीं नहीं दिखाओ 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 ना ना प्लीज प्लीज अच्छा एक एक मिनट 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 लेकिन प्रॉमिस करो क्या पसंद नहीं आएगी तो मैं दूसरे लेके आऊंगा लेकिन अपना मूड मत ऑफ करना हाँ बाबा नहीं करूंगी दिखाओ ना तुम ठीक है ये रहेंगे अरे पागल बहुत सुंदर है सच में देखो ना कितनी सुंदर लग रही है थैंक यू थैंक यू सो मच त्रिशा डिस्चार्ज पेपर मिल गया सर सर कुछ पता चल अभी कुछ खास नहीं भैया और भाभी को इंसाफ मिलना चाहिए सर अगर कुछ भी कमी रही ना तो मैं डीसीपी सर के पास जाऊंगा उसकी नौबत नहीं आएगी शेखर अच्छा सर सुन सुन सर भैया कृष्णा भाभी
सर मैंने मानव के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी चेक किए सर सर पर कहीं भी कोई बिच्छू की स्टिकर वाली बाइक नहीं दिखी पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दो और जिस भी गाड़ी पे वो बिच्छू का स्टिकर दिखे उसे चेक करवाओ सर वो जगदीश के बारे में भी क्रॉस चेक किया है सर जिसके घर में पार्टी थी उसने कहा कि उसको याद नहीं कि 11 बजे के बाद उसने जगदीश को देखा था या नहीं पार्टी वाला घर मानव के घर से दो घर छोड़ कर था उठाओ जगदीश को और तोड़ो क्राइम सीन पे जो का पैकेट मिला था उसके बारे में आसपास के सभी मेडिकल स्टोर्स में चेक किया जिस किसी ने भी उस ब्रांड के खरीदे थे उन्हें ट्रैक भी किया लेकिन सर कोई लीड नहीं मिलता और वो टाटू सॉरी सर टाटू का भी कोई लीड नहीं मिलता सर वो क्षितिश उसके बारे में कुछ पता चला है बच्चों का ध्यान रखो मैं आता हूँ ठीक है हाँ बच्चे आ गए मुझ पर ही मुझ पर ही सुध कर रहे हो तुम मुझ पर ही सुध कर रहे हो बच्चे आ तेरी रिस्पांसिबिलिटी थी समझा गायब है वो अगर किसी को पता चला तो क्या जवाब देंगे हम अगर ये खबर मीडिया में आई तो हमारी एनजीओ की इज्जत का क्या होगा मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी इस एनजीओ को दी है मेरा भी नाम है इसमें मेरे पास एक हफ्ता एक हफ्ता सारी फाइल्स का एंड और दे और निकल यहाँ से चल निकल और सर मैंने पता किया है क्राइम वाली रात को शितेज मानव के घर के आसपास ही था एक होटल में उसे रूम बुक कराया था सर चल वो तो कह रहा था कि इंदौर से सुबह ही वापस लौटना है बुढ़ाओ सर शितेज मुझे पता चला तुम आए हो कुछ दिन और आराम कर लेती मैं तो यहाँ रोज आता ही हूँ मानो अब नहीं रहा लेकिन तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना हर चीज में काम आऊंगा मैंने कितनी बार कहा तुम्हें मुझे छूकर बात मत किया दिलो जो तुम चाहते हो कभी नहीं हो सकता शीतल 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 मेरी बात सुनो शीतल तुम ताड़ ताड़ी सब सामान पैक करो हम लोग बाड़ी जाएंगे पर दादा जो कुछ भी मैंने किया उसकी बात कैसे तुम पागल ना किए चौताली तुमने कुछ नहीं किया है सब भूल जाओ तुम्हारा कोई गलती नहीं है ठीक है कहा गई थी आप क्या मानो भैया को मरे हुए एक हफ्ता नहीं हुआ और आप बंठन कर घूम रही हो मानो भैया के मरने का इंतजार कर रही थी क्या क्या आपको आजादी मिल जाए क्या बकवास कर रहे हो तुम आप माफी मांगो भाभी से अभी तुम्हें पता भी है उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम तो? क्यों नहीं बात कर सकता मैं ऐसे हाँ एक बात समझ लो इस घर का अकेला मर्द बचा हुआ है तो तुम लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी एक बात तो तुमको मैं घर से निकाल ही चुकी हूँ दो बार आप कर सकती हूँ शेखर शेखर भाभी 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 क्या हुआ मोबाइल 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 छीन लो इसका चेक करो जल्दी से ये सब क्या है मुझे तुम्हें बाई कहते हुए भी शर्म आ रही है अब तो क्या निकलो यहां से तुम्हारे मानो भैया को अगर ये बात पता चल गई ना तो मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे दबो हो यहां से शेखर तुमने अचानक से इंदौर जाके यूपीएससी तैयारी करने का प्लान बना लिया तैयारी करनी है तो यहीं करो अरे उसने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है आपको पता है वहाँ पे काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं 
तो तैयारी अच्छे से कर पाओगे अब तो शेखर सीधा हमारे सामने अफसर बन के आएगा मानव की जगह तो तुम कभी नहीं ले सकते और इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है मैं जानता हूँ आपने और भैया ने मिलकर ये घर कृष्णा के नाम किया ना उसका ग्रेजुएशन गिफ्ट तुमको कैसे पता शहर छोड़ दिया था इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की कोई खबर नहीं मुझे अपना हक मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा समझे तुम लोग सर मानव ने उन लड़कियों को ट्रांसफर किया था अब मानव तो रहा नहीं देखिए मुझे ये सारी बातें आपको बतानी नहीं थी लेकिन आप मुझ पे उंगली उठा रहे हो इसलिए मुझे सारी बातें बतानी पड़ रही हैं मानव उन बच्चों को देख रहा था ऊपर से वो रिपोर्टर पूछताछ कर रही थी तो मुझे सुनाने लगी जैसे कि सारी चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अब देखिए ना वो प्रौने की बहन चैताली वो भी गायब है और मानव जिससे टिप्स लेता था वो ममता उसका भी कोई पता नहीं है सर मुझे तो लग रहा है ये सीरियल किलर वाला मामला है आप प्लीज देखिए अपना काम ठीक से कीजिए ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं क्राइम वाली रात मानव के घर से दो किलोमीटर दूर तो एक होटल के रूम में था और हमें ये भी पता है कि तू किससे मिलने गया था तरह फिक्र मुनीषा से सर ट्रस्ट में मैंने कुछ नहीं किया है मैंने सिर्फ एक रात उस के साथ बिताई है दैट्स इट आप चाहे तो होटल के सीसीटीवी चेक करवा सकते हैं सर 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 वो रानी का फादर मेहूर जो पेल जम करके भागा था खबर मिली कि एक हफ्ते पहले उसे होशंगाबाद में देखा गया है ट्रैक करो सर और क्षितिश ने किसी चैताली के बारे में बताया था उसका पता करो मानव की एनजीओ के थ्रू रेस्क्यू की गई थी अब सुनने में आया कि उसका भाई उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया तो एक बात समझ में नहीं आ रही ऐसे कैसे क्रिमिनल्स थे जिन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा उस तो छूट रहा हमसे कृष्णा में नवीन के बारे में सब पता है क्राइम वाले दिन वो तुमसे मिलने क्यों आया था नवीन मैंने तुमसे प्यार किया शायद मैं तुम्हारे लिए इनाफ ही नहीं थी आप सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए आप सबको आत्मनिर्भर बनना है क्या बनना है आपको जो भी काम आता है जैसे खाना बनाना है सिलाई है और हम लोग काम भी करते हैं घर का तो वो तो हम सबको आता ही है तो आज से आप सब ये काम करेंगे चल चल। एक मिनट मैं आती हूँ अरे चलना चल चल। नवीन तो भाभी वो मैं यहाँ पे तुम उस जगह जाते हो जहाँ से हमारी माँ ने हमें बाहर निकाला जाओ हमारी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई कृष्णा प्लीज मुझे एक मौका दो कृष्णा मैं मैं सच बोल रहा हूँ प्लीज मुझे एक मौका दो ऐसे मौका नहीं दो प्लीज दो भैया मुझे आप समझाइए ना प्लीज देखिए मैं सच कह रहा हूँ मैं सुधर गया हूँ कृष्णा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी तुम्हारी कसम मैं सुधर गया हूँ सच कह रहा हूँ मैं सुधर गए हो कृष्णा कृष्णा तो फिर ये सब क्या है मैंने पहले भी देखा था ये तुम्हारी गाड़ी में पर मुझे लगा था कि तुम्हें उम्मीद होगी कि हम कभी इंटीमेट होंगे इसलिए रखा होगा और भाभी ने मुझे सब बताया तब समझ में आया कि क्यों होता है ये तुम्हारी गाड़ी में मना कर रही है ना वो चल कृष्णा इससे ज्यादा और क्या हुआ मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता मैम अभी नवीन का है पता नहीं हम नवीन को ट्रैक करते कुछ पता चलता है तो बताते हैं सब मेरी गलती है कृष्णा मुझे ना पुलिस के पास जाना चाहिए नहीं भाभी आप कैसी बातें कर रहे हो आपकी कोई गलती नहीं है भाभी आप ऐसे मत बोलो मेरी गलती है दृष्णा सब मेरी गलती नहीं भाभी हेलो क्या हरी शोर ठीक है मैं सर को बताता हूँ सर एक सरप्राइजिंग बात पता चली गरिमा के घर के बाहर से चैताली जिस ऑटो में गई थी वो ऑटो ट्रैक हो गया पता चला उस ऑटो में चैताली को पिकअप करने कौन आया था क्या आई यू श्योर ड्रॉप लोकेशन क्या थी और सर वो चैताली का भाई प्रणाय है उसने कहा था कि वो क्राइम के अगले दिन सुबह भोपाल आया था लेकिन उसके ट्रेन की टिकट से पता चला कि वो क्राइम के दो दिन पहले ही भोपाल आ चुका था तो 
तुम यहाँ क्या कर रहे हो मैं बस तुमसे मिलने चला आया मैंने कहा था ना हम सिर्फ दोस्त हैं तो ये फ्लाज और इन सब का क्या मतलब है देखो तिस्ना मैं समझ सकता हूँ तुम अपने भैया और भाभी के डर से नवीन के बाद किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती हो तुम ही बताओ जो भी कुछ तुम्हारी भाभी के साथ हुआ है उसके बाद वो क्या सोचेंगे किसी के बारे में हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की मेरे भैया की मौत हो गई मेरी भाभी की इतनी बुरी कंडीशन है अगर वो मेरी मदद नहीं करती ना तो शायद मेरे साथ कृष्णा मेरा बहुत जस्ट शट आप पर आज के बाद हिम्मत मत करना यहाँ आने की गेट लॉस मेरी बात सुनो कृष्णा कृष्णा यस सर तुम तो दो दिन पहले भोपाल पहुंचे थे ना तो क्राइम वाले सुबह क्षेत्र के पास पहुंचे उससे पहले कहा सर मैं चौतालीस को ढूंढ रहा था यहाँ हमारे काफी रिश्तेदार रहते हैं तो उन्हीं के पास सारे रिश्तेदारों का नाम और नंबर चाहिए हम जी चौतालीस तुम पिछले तीन महीने से यहीं पर थी ना मुझे कुछ नहीं कहना प्लीज हमें जाने दो हम समझ सकते तुम्हें एक ट्रैफिकिंग रैकेट से निकाल कर दूसरे में डाल दिया गया और हमें ये भी पता है कि गरिमा के घर के सामने से तुम्हें कौन लेने आया था इतना सुंदर घर यहां रहूंगी मैं पीजी है क्या ये कोलकाता में जब थी ना तब से मेरा सपना था पढ़ाई करूंगी बड़े घर में रहूंगी और भी लड़किया है क्या यहाँ अच्छा ये भी अच्छा है अरे वाह मंगल सुत ऐसा लगे जैसे बीवी के साथ ही गिल्ट भी कम होगा क्यों किया ये सर ड्राम क्योंकि वन ऑफ का फेयर चल रहा था इसलिए नहीं सर वो रीजन नहीं था फिर और तृष्णा का इन्वॉल्वमेंट है सब और वो कैसे प्रूव हो भाभी के बॉडी पे जो मार्क्स थे जो उनका हुआ वो सब कुछ ड्रामा नहीं था वो सच में हुआ था मेरा खुद का भाई मेरी माँ का बेटा मेरी भाभी के साथ ये सब कुछ कर रहा था फिर हमें चैताली का पता चला उस दिन मैंने भैया को उस घर के सामने देखा उसके बाद मैंने भाभी से बात की भाभी भाभी आप छोड़ दो भैया को आपको पता है ना वो रेस्क्यू लड़कियों के साथ क्या क्या करते हैं आप उनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने लेके आओ बता दो सबको सच सच अगर मैंने ऐसा किया तो हमारा एनजीओ एक भरोसा सब खत्म हो जाएगा वो बच्चिया और वो औरतें हमने जिनको बचाया है वो सब खत्म हो जाएगा और हमारा एनजीओ कभी आगे काम नहीं कर पाएगा और दुनिया में कोई भी इस प्रोफेशन पे भरोसा नहीं करेगा नहीं दृष्टा मुझे ये सब सही नहीं होगा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है एक एक रास्ता है मार देते हैं भैया को और तुमने तरुण से मंगवाया देखा था वो हमें सीसीटीवी में लेकिन तब हम उसे जानते नहीं थे इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाए अभी वो हमारी गिरफ्त में स्टेटमेंट दिया उसने तुम लोगों के खिलाफ बताया उसने कि तुमने मंगवाया लेकिन क्यों मंगवाया वो ये नहीं बता पाया वो बाइक की कहानी वो टैटू सब झूठ था ना डोमेस्टिक वायलेंस इसमें जो फंसा हुआ होता है उसे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं हमारे पास आइए हम आपकी मदद करेंगे कई एनजीओ हैं, उनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पर कॉल कीजिए 
वो आपकी मदद करेंगे और अगर हिम्मत करके सही कदम नहीं उठा पा रहे हैं तो कम से कम गलत कदम मत उठाइए जैसे शीतल और तृष्णा ने उठाया जिंदगी सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएगी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज